wala kang kasama kanya-kanya lang. <laughs> Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise the Lord for this hour that we can study your word, that our lives might be protected from the deceits of the enemy. Thank you for keeping us. Please pour your Holy Spirit, Lord, so that we may remember, so that we can teach others also. In Jesus' name we pray. Amen. Um, topic po natin ngayong umaga, ako po ay tinignan ko yung YouTube, tapos tinayad ko po Muzun Church, tapos yung sa channel ko. Noong una ko po dito pag-speak, ang topic ko ay tungkol sa Holy Spirit. Ang pangalawa ko po ay tungkol sa Fundamental Beliefs and Last Day Events. And naubos na yung aking sermon. Kaya po, uh, ngayong umaga, ang evangelistic sermon ang tawag dito. Ito yung mga uh, sinesermon natin sa evangelism. Pero dahil marami sa atin din nakakatin ng evangelism, dito na rin natin gagawin. Para yung mga nagbibisita sa atin na mga visitors ay mapafamiliarize din sa ating evangelistic na sermons. And bibilisan ko po ito dahil uh, meron tayong gagawin pang iba after. So ang tanong po dito ay ang mga patay po ba ay makakausap pa? Ayan. Ayan po ang ginagawa ng iba. May mga spiritualism Ano ba talaga ang nangyayari pag namatay ang mga tao? Aha. Ayan po, nakakausap pa po ba natin sila? O pag nasa akatapos lang ng mag-December na, sila po ba ay buhay pa rin? Sila ay, ang malalaman po natin yan kung titingnan natin sa Biblia ang katotohanan. Ang sabi po dito, huwag ninyong babalakin ang mga inaalihan ng masamang espiritu, babalikan. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga magkukulang. Huwag ninyong hahanapin na magpakahawa sa kanila. Ayan. So huwag tayong lalapit sa mga medium, mga spiritualist, sin, at huwag tayong lalapit sa kanila. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy 18.10, Bago ang Israel ay na makarating sa kanan, sila ay mahigpit na pinagbawalan, pinagbihilian, huwag masusumpungan sa inyo ang mga witch. O, anong Tagalog dyan? Yan, hindi ko alam. Witch. O yung mga charmer, o yung mga nagkukonsult sa spirits, o mga wizard, o mga necromancer o sumasangguni sa mga patay. Bawal kausapin ang patay, bawal kausapin yung mga kumakausap sa patay, mga gumagawa ng magic o masamang espiritu. Kumukonsulta sa masamang espiritu. Dahil ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Dahil sabi ng Diyos, ang namatay ay wala nang alam so wag na pong kakausapin daw ang mga namatay. Wag mong papa pa, wag mong papabayaan nabubuhay ang mga witch. Ayun. So, ayan po. Yung nangyari kay King Saul nung namatay si Samuel, siya ay lumapit. Sabi sa gayon namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kaniyang nagawa laban sa Panginoon. Kasi siya ay lumapit sa Witch of Endor. At dahil naman na siya ay nakipagsanggunian sa mga sumang espiritu upang pagsiyasatan. So wag po tayong gagaya kay King Saul. Bakit? Si Jesus ay ating kaibigan. Pwede naman tayong manalangin sa ating Panginoong Jesus. Pwede tayong, ang ating Panginoong Jesus ay sumasagot sa ating mga panalangin. Sa pamamagitan ng Biblia, ng mga propeta, si Sister Ellen White, ng mga tao sa church, ng mga teacher natin sa school, ayan po, at saka ng mga experiences. Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, kung meron tayong hindi alam kung ano gagawin, mananalangin tayo at sumasagot ang Diyos. Minsan, binibigyan niya tayo ng idea at napakaganda kung si Jesus Christ na lang ang ating kakausapin. Kung tayo ay nalulungkot, huwag nating hahanapin yung mga namatay nating mga kamag-anak o mahal sa buhay. Dahil si Jesus Christ na lang ang ating hanapin. 
Ayan. Si Jesus Christ ay umiyak. Yung pinakamaikli na verse, si Lazarus kasi ay namatay. Ang sabi dito, huwag kayong matakot. Ako ang una at ang huli. Kaya si Jesus Christ ay hindi tayo matatakot at ang nabuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kung gusto natin makita yung ating mga kamag-anak o mahal, na buha, mahal sa buhay na namatay, magtiwala lang tayo kay Jesus Christ dahil siya lang ang mga kabuhay sa kanila. At nasa akin din ang mga susi ng kamatayan at ng hades. Kaya kay Jesus Christ lang tayo magtitiwala. Ako'y nabarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Yan ang buhay na wag, uh, magpakailanman ang pinapramis ni Jesus Christ sa atin. Ang sabi niya dito, ako ang pagkabuhay nagmumuli. Ang naniniwala sa akin, sumasampalataya kay Jesus, ay hindi mamamatay. Kahit siya ay mamatay, siya pa rin ay mabubuhay ulit. Yan. So, tayo ay magsasampalataya kay Jesus Christ. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos, ang verbo ang Diyos. At ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng mga ginawa niya ay hindi ginawa kundi wala siya. Sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng bagay, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. For by him and by him all things were created through him and for him. So ang salita ng Diyos ang basihan po ng ating mga paniniwala kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala gayong sila na bumababa sa siyon ay hindi naaahon pa. Nasaan ang mga patay? Nasa kabaong. Doon natin dinila eh. Yan po ang sabi sa Job 7.10 Siya ay hindi nababalik pa sa kaniyang bahay ni malalamang malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Ayan po. Sabi dito sa Ecclesiastes 9.5 Nagkamali yung slide For the living know that they will die but the dead know nothing. Yan po ang nakasulat sa ating Bible. Kung ang mga patay ay walang malay, sino ang mga espiritu na nakikipag-usap sa mga buhay? Minsan, yung aking lola. Sabi niya, nandyan si, ano, daddy. Ha? Sabi ko, mama, sabi sa Ecclesiastes 9.5, the dead know not anything. Sabi niya, naamoy ko pa. Ha? Yan po, ang sabi sa Bible, tinutokso ng kaaway yung mga mahihina na sa atin, yung mga matatanda na. At nakita ko ang tatlong karumal-lumal na espiritu na kalutulad ng mga palaka. Sila ay lumabas mula sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng mabangis na hayop, at mula sa bibig ng bulaang propeta. So meron propeta na bulaan. Sila ay mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga tanda. Sino pala yun? yung mga nagpapakita sa mga namatayan, yung mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga miracle. So, hindi tayo maniwala basta-basta sa miracle dahil unless ito ay ayon sa salita ng Diyos na lumabas patungo sa mga hari sa lupa at patungo sa mga tao sa buong daigdig. Sila ay nagtungo noon upang tipunin silang sama-sama sa labanan ng dakilang araw ng iyon, Panginoon, sa makapangyarihan sa lahat. Ayan po. So, winarningan tayo ng Bible na yung mga nagpaparinig, nagpapakita, mga multo, mga aswang, etc., etc., spiritualism, ay mga demonyo po yan. Apokalipsis 12.7 at nagkaroon ng pagbabaka and Michael and his angels fought with the dragon and the dragon and his angels fought But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. Saan po sila galing? Sa langit. Bakit sila na-kick out? Tigas kasi ulo nila. Kinakalaban nila ang Diyos. At ihinagis ang malaking dragon at matandang ahas ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sandibutan. So, dinadaya yung mga uh, iba sa atin noon at saka ngayon 
Kaya, ang Biblia ay tinutuwid ang mga bagay. Siya ay inihagi sa lupa at ang kanyang manghel ay inagis. Marami silang mandalaya. Ayan po sila, nalaglag sila. And they are fallen angels, beware. Kasi sila yung mga spirits na nang luloko. And sabi dito, He will appear as as angel of light. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magkukunwa rin ang hell ng kaliwanagan. Hindi si Satanas itim lang. Minsan puti din siya. Sabi sa 2 Corinthians 11.14 So hindi lahat ng nagpipretend po na mabuhayin at saka maayos, maliwanag ay Totoo. Kailangan na ayon sa Biblia. So ano pong nangyayari pag may mga spiritualism na ganyan? Katulad nung panahon ni Saul. O pag may nakikita ganyan. Anong nangyayari? Ayan. Si Satan ay nagkukunwari na siya si Jesus Christ. At naluloko ni Satanas yung mga hindi nakakaalam kung anong nakasulat sa Biblia. Kaya po tayo ay pinag-aaralan natin. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan. Sapagkat marami ang magsisi pa rito sa aking pangalan. Sila ay mga Christians. Mga Christians daw sila po. Ang magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo sino man tao narito si Kristo, nariyan o huwag niyong paniwalaan sapagkat may magsisinitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan at ano pa ililigaw kung maari pati ang mga hiram hiram narito ipag pinapaunawa ko ng sinabi sa inyo ipinagpauna ko ng pinagsabi sa inyo yan po ang sabi ni Jesus Christ mismo Nakita ko ang isang namayapa na mahal na buhay na buhay. Uh -huh. Nakausap ko ang aking namayapang asawa. Uh -huh. Namatay ang aking anak sa, pag sa palakay ng mga terorista. Ngunit nadalaw ko siya. Nakausap at siya ay tunay na malaking kaaliwan sa akin. Uh -huh. Ayan po ay magpag-iingatan natin yung mga ganyan. Malalaman natin na hindi yan totoo ayon sa Biblia. Tanggapin ba natin ang katotohanan ng Diyos sa Biblia? Alin ang papaniwalaan natin? Yung naramdaman natin? Yung naamoy natin? Yung nakita natin? O yung nakasulat sa Biblia? Yung nakasulat sa Biblia. Ang ating senses ay naluloko ng kaaway. Pero ang nakasulat sa Bible ay mawala na ang langit at lupa. Hindi yan nawawala. So hindi natin papaniwalaan. Meron ibang nagsasabi sa akin. Pag nakita nila yung kanyang lolo, Sabi si Satanas kay, biglang mawawala. So, ganun po siguro ang mas maganda gawin. But, dahil mas, matin, mas matibay ang salita ng Diyos, paniniwalaan natin ang kasinumalingan ni Satanas, alin ang mamili tayo. Pero sinasabi ng Biblia na ang namatay ay ang mga nag-aaral lang ng Biblia, only those who have fortified their minds with the words of the Bible, will be able to stand against the overwhelming tide of deception that is already beginning to flood the world. Pag hindi natin inaalam ang nasa Biblia, maluloko tayo ng kaaway. Kasi ang kaaway ay sinungaling. At lahat ng sinungaling sumusunod sa kaaway. Mm -hmm. Ano ang nangyayari naman dun sa mga tao? Namatay na ako. Pero muntik na ako makarating sa langit. Pero nabuhay ulit ako. Ang tawag po doon ay near death. Ano daw yun? Near death experience. Bakit naman ganun? At meron ako nakitang maliwanag at nakita ko si Jesus daw. At tapos bumalik ako. <laughs> Anong sabi sa Bible? Hindi yun. Totoo. So, mas mapapaniwalaan natin ang ating ang Bible kaysa ang ating feelings, ang ating senses, at ang experiences. So, pag meron tayong experience, tingnan natin kung totoo sa Bible. Kung meron tayong feelings, tingnan natin kung totoo sa Bible. 
Kung hindi, kasi pag ang religion natin ay based sa feelings, sa senses, at saka sa experiences, hindi yan stable. Kasi iba-iba tayo ng feelings, iba-iba tayo ng experiences, at iba-iba tayo ng senses. Ano naman sa ibang bansa? Hindi sila natatakot magmotor ng mabilis dahil pag namatay daw sila, mabubu magre-reincarnate daw sila. Uh, sa India, sa Thailand, daming namamatay sa aksidente. Kasi may naniniwala sila sa reincarnation. Nasa Biblia po ba yan? Or magiging... Ayan, marami yan sa ibang country. Meron din silang pinapiniwalaan na nirvana ang kalagayan daw ng mabayapang kawalan na walang katauhan, walang paalintunan, hindi ko alam kung ano yan. No intelligence, no, no memory. So, hindi yan po biblical. Sabi daw nila, pumunta daw sa tubig ang sarili. Ay, hindi po yan totoo. Sa Buddhism, sabi nila, para ng gulong, paikot-ikot ang buhay. So, hindi na natin pag-aralan yan mga mali na mga teaching naman na yan. Kasi, uh, sabi naman ng iba, balance! Kita niyo yan, yung yin, ay yin, yin, ba yan? Dapat balance ang evil at saka ang good. Hmm. Meron din dito yung nagda-dance tungkol sa, uh, iwan ko ang anong dance yan. Kaya minsan yung mga ating mga dance na ganyan, cultural dance, yun pala, spiritualism pala yung background niya. Kaya, at yung mga sumasayaw minsan ng ganyan, napupossess talaga. At sumisigaw. At gusto nilang mamatay o mampatay o kung ano. Kaya, wag na natin gawin yung mga wala naman sa Bible. Anong gagawin natin mga kapatid? Ang pagkabuhay na pagmuli ay galing kay Jesus. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sa ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay nawala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nagnanawag mula sa langit buhat sa Diyos. Nakita ni John. At naghahanda gaya ng isang babaeng kasintahan ng nagagayakan kalat talaga sa kaniyang asawa. Okay. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. And He will dwell with them. And they shall be His people and God Himself will be with them and be their God. Huwag na natin problemahin yung mga emotional natin, yung mga namimiss natin na namatay o kung ano man. Ang tingnan natin ay ang new heaven and new earth. Sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan hindi na magkakaroon pa ng dalanghati o ng pananambitan man ano ba yung pananambitan sa English? sorrow? o nor crying there shall be no more pain for the former things have passed away yan po ang sabi sa Revelation 21 to 4 so ang ibig po sabihin Ah, uh, pag tayo ay namatay at tayo ay ligtas, tayo ay mabubuhay pagdating ng ating Panginoong Hesus. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo na ayon sa kaniyang malaking awa ay pinag ipinanganak muli tayo sa buhay ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus Kristo sa mga patay, sa isang manang di masisira, walang dungis at hindi kukupas. To an inheritance incorruptible and undefined that does not fade away. Yan po ang nasa Biblia, reserved in heaven for you, na inilaan sa langit para sa atin. Ayan po, napakaganda. Pag tayo ay namatay, o kung tayo ay maratnan man ni Jesus Christ na buhay, tayo ay mag enjoy dun sa langit. Napakaganda. <laughs> Minsan iniisip ko mga kapatid, may mga taong gumagawa sila ng mga hukay sa buho, sa, sa ilalim ng lupa, at nilalagyan nila ng maraming pagkain doon. May air condition, may tubig, may CR, may kuryente, may generator, may gasolina, etc. Para daw pag nag-dilubyo, 
Doon lang sila sa ilahin ng lupa. Oh. Hindi uh, pag naghilob yung pag nag uh, nuclear war, doon lang sila sa ilahin ng lupa. Pag dumating si Jesus Christ at pumunta ka doon sa ilahin ng lupa at hindi ka ligtas, mamatay ka pa rin doon sa tanda. Kasi 1,000 years pa, bago. <laughs> so, wala talagang pag-asa dito sa lupa. <laughs> Kahit mahumugay tayo ng, maglagay tayo ng bakal na content, container van dun sa ilalim ng lupa. Tapos, pag sinasunog itong earth, eh 1,000 years, mamatay din tayo doon sa ilalim ng lupa. Wala talagang ibang pag-asa kundi si Jesus Christ. Kung kay Jesus Christ tayo mananampalataya, yung 1,000 years, di tayo na yung problema nung dun tayo sa ilalim ng lupa, nagtatagol tayo sa mga nuclear attack o kung ano man mangyari dito sa mundo. Pagka Jesus Christ tayo, ang assurance ay meron tayong 1,000 years sa langit, walang luha, walang sorrow, walang kamatayan, at masaya dun, masaya dyan. Kasama natin si Jesus Christ at yung mga namatay natin kamag-anak at mahal sa buhay na ligtas, tayo ay kasama natin sila dyan lahat. At ito ang patutuo na tayo'y binin, binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. This is the testimony that God has given us eternal life and this life is in Jesus Christ. Amen. At kinaroroonan, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Kaya susunod tayo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang buhay. And the, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Pag lumalayo tayo kay Jesus Christ, tayo ay lumalayo din sa buhay. Kaya actually, pag lumayo tayo sa buhay, mamatay tayo agad. Parang yung cellphone, pag tinanggal, mamatay din siya pag nalupad. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa, mga, sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay buhay na ay may buhay na walang hanggan. Okay, no problem. Mga kaibigan, mga kapatid, pag sumampalataya tayo kay Jesus, kahit na tayo mamatay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pala mga kapatid, si Martin Luther, si John Huss, si Swingley, si Wycliffe, yung mga reformers simula pa noong 1600s, hanggang 18, 1500s, 1300s, hanggang, hanggang sa katapusan ng mundo. By the way, yung reformation daw ay hindi yan natapos kay Martin Luther. Sabi ni Ellen White, it should be continuous until the end of the world. Kaya para yung mga reformer, kahit na pinagpapatay sila, hindi sila natatakot. Kasi sabi sa Bible, pag nagtiwala sila kay Jesus Christ, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang tanong sa atin, ay si Jesus Christ po ba ay nasa atin? Kung hindi tayo sigurado, i-invite natin si Jesus Christ na pumunta sa atin, tumira sa ating puso. Dahil ang sayo po sa Apocalypse Stress 20, narito ako yung nakatayo sa pintuan at tumutok-tok kung ang sino man ay dumidinig ng aking tinig ay magbukas ng pinto Ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ayan po. So invite natin si Jesus Christ sa ating buhay at ang Holy Spirit din ay mapupunta sa atin at gagabayan tayo ng Holy Spirit upang mabuhay tulad ni Jesus. At pag tayo'y namatay o pag tayo'y na-persecute, pag siya'y dumating tayo'y bubuhayin at makakasama natin Si Jesus Christ, susunod tayo sa buhay, si Jesus Christ ang buhay at malalaman natin ang maraming maraming mga bagay na katanungan natin ngayon sa mga ating isip ngayon, malilinawan tayo at magkakaroon tayo ng unlimited na pwede natin makausap yung mga propeta, yung mga uh, reformers sa langit, makikita natin sila, pati yung mga nauna sa atin, yung mga kamag-anak natin pumanaw na at sila Moses, sila Elijah, ang mga anghel, at nakakapunta pa tayo dun sa mga makikita natin yung mga word na hindi pa nagkasala and napakasaya po mga kapatid so yun po ang ating uh, leksyon ngayong umaga 
ang mga patay ay walang na lalaman, sila ay nakalibing dyan sa lupa. Yung mga nakikita at naririnig at nararamdaman minsan, yun po ay mga gawa na, ng kaaway. Huwag natin paniniwalaan. Simple lang po, ang buhay ay katawan plus hininga ng Diyos. Pag nawala ang katawan, wala na ang buhay. At, pero ang may susi lang sa kamatayan ay ang Panginoon nating si Jesus Christ kaya tayo ay kakapi kay Jesus Christ upang kaya tayong buhayin ni Jesus Christ sa dulo ng panahon. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise the Lord for the truth that is simple enough in the Bible. We submit, Lord, our lives to you. Help us to teach and remember this to all our friends, to, especially to those who are being deceived by the enemy. Please continue to guide us and lead our church, Lord. Towards your truth. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.